ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പൈതൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സീരീസിലേക്ക് വീണ്ടും ഒരിക്കൽ സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ സീരീസിൽ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ഒരു ഗെയിമാണ് പൈ ഗെയിം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു ചെറിയ ഗെയിം ഈ സീരീസിൽ നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ആപ്ലിക്കേഷനാണ് അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പൈക്യൂട്ട് മോഡ്യൂളാണ് പൈക്യൂട്ടിൻ്റെ വെർഷൻ സിക്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പൈക്യൂട്ട് സിക്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ഒരു ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം അതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അതിനായിട്ട് ആദ്യം നമുക്കൊരു പ്രോജക്റ്റ് വേണം പ്രോജക്റ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ആപ്സ് ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് ബേസിക് സെറ്റപ്പൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണോ എന്നറിയാനായിട്ട് ഒരു ഫയൽ ആഡ് ചെയ്യാം ന്യൂ പൈത്തൺ ഫയൽ അതിന് നമുക്ക് മൈ ഫസ്റ്റ് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ആപ്പ് പേരും കൊടുക്കാം ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ എൻവയൺമെൻറ്റിൽ പൈക്യൂട്ട് മോഡ്യൂൾ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഫ്രം പൈക്യൂട്ട് സിക്സ് ഡോട്ട് ക്യു വിഡ്സ് ഇമ്പോർട്ട് സ്റ്റാർ ഇമ്പോർട്ട് സ്റ്റാർ അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെ പൈക്യൂട്ട് മോഡ്യൂൾ ഇല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആദ്യം അതൊന്ന് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാം ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയായിരുന്നു വ്യൂ ടൂൾ വിൻഡോസ് ടെർമിനൽ ഇവിടെ പോയിട്ട് വിപ്പ് ഇൻസ്റ്റോൾ പൈക്യൂട്ട് സിക്സ് അപ്പോൾ പൈക്യൂട്ട് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തു ഇനി ഇയറൊക്കെ പോകണം ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇയറൊക്കെ പോയി ഇല്ലെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് റീലോഡ് ചെയ്താലും പോകും ഉണ്ടല്ലേ ആ എറർ പോയി ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അത് പോയി പക്ഷേ ഇവിടെ വേറൊരു എറർ ഉണ്ട് അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യൂ വിഡ്ജറ്റ്സ് അല്ല ഇത് ക്യു ടി വിഡ്ജറ്റ്സ് ആണ് ഓക്കെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ലൈബ്രറികളെല്ലാം ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം എഴുതാം എന്താണ് സ്റ്റെപ്പ് വൺ എന്നുള്ളത് സ്റ്റെപ്പ് വൺ ഇമ്പോർട്ട് ഓൾ ലൈബ്രറീസ് അപ്പം ആദ്യത്തെ ലൈബ്രറി നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തു രണ്ടാമത് ഫ്രം പൈക്യൂട്ട് സിക്സ് ഡോട്ട് ക്യൂ കോ ക്യൂ ടി കോർ ക്യൂ കോർ ക്യൂ ടി കോർ ഇമ്പോർട്ട് സ്റ്റാർ ഫ്രം പൈക്യൂട്ട് സിക്സ് ഡോട്ട് ക്യൂ ടി ജി യു ഐ ഗ്രാഫിക്കൽ യൂസ് ഇൻ്റർഫേസ് ഇമ്പോർട്ട് സ്റ്റാർ നോർമലി പൈത്തൺ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഈ ഇമ്പോർട്ട് സ്റ്റാർ എന്നുള്ളത് അത്രയ്ക്ക് നല്ലൊരു കാര്യമല്ല പക്ഷേ ഇവിടെ വലിയ കുഴപ്പമുള്ളതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പൈക്യൂട്ടിൻ്റെ ലൈബ്രറീസ് ബാക്കിയുള്ള പൈത്തൺ ലൈബ്രറീസിൻ്റെ നെയിം സ്പേസോ ഒന്നുമായിട്ട് യാതൊരു ഇഷ്യൂ വരാറില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം എന്നാലും നോർമലി ഇങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല സ്റ്റെപ്പ് ടു സ്റ്റെപ്പ് ടു ഇനി കമാൻഡ് ലൈൻ ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു വേറൊരു ലൈബ്രറി കൂടെ വേണം അതാണ് സിസ് അപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ട് സിസ് ഇഫ് വി വോണ്ട് ടു യൂസ് കമാൻഡ് ലൈൻ ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് അതിന് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ട് സിസ് ആവശ്യത്തിനുള്ള എല്ലാ ലൈബ്രറീസും ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നോർമലി ഇത്രയും ലൈബ്രറികളുടെ ആവശ്യമേ നമുക്ക് ഉണ്ടാകാറുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ നമുക്കൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റൻസ് വേണം സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ ക്രിയേറ്റ് വൺ ഓൺലി വൺ പൈക്യൂട്ടിൽ നമുക്കൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലുപയോഗിക്കുന്ന ക്ലാസ്സാണ് ക്യൂ ആപ്ലിക്കേഷൻ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാക്കാം ആപ്പ് ഈക്വൽസ് ക്യൂ ആപ്ലിക്കേഷൻ 
അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു പാരാമീറ്റർ പാസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയാണ് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സിസിൻ്റെ യൂസേജ് വരുന്നത് ആ സിസ് മോഡ്യൂളിൻ്റെ യൂസേജ് വരുന്നത് സിസ് ഡോട്ട് ആർക്ക് ഓക്കെ സിസ് ഡോട്ട് ആർ ബി ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളിത് പാസ് ചെയ്തത് ഇതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പം കമാൻഡ് ലൈൻ ആർഗ്യുമെൻ്റ് ആവശ്യമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു എം ടി ലിസ്റ്റും പാസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് തൽക്കാലത്തേക്ക് നമ്മൾ കമാൻഡ് ലൈൻ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് പാസ് ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ കിടക്കട്ടെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് നമുക്ക് ഒരു ഈവൻറ്റ് ലൂപ്പ് വേണം ഈവൻറ് ലൂപ്പ് എന്തിനാണ് നമ്മളൊരു ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ആപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലേ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ യൂസറിന് ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളൊരു സ്ക്രീൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ആ സ്ക്രീൻ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ലൈഫ് ടൈം മുഴുവനും ഓടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം അതിൽ നിന്ന് ഉള്ള ഈവൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുകയും വേണം അതിനായിട്ടാണ് നമ്മളൊരു ഈവൻറ്റ് ലൂപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പൈക്യൂട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഈവൻറ്റ് ലൂപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് നമുക്ക് നോക്കാം സ്റ്റെപ്പ് ഫോർ ക്രിയേറ്റ് ആൻ ഈവൻറ്റ് ലൂപ്പ് അത് വളരെ സിമ്പിളാണ് ജസ്റ്റ് നീ ടു കോൾ എക്സെക്ട് മെത്തേഡ് ആപ്പ് ഡോട്ട് എക്സെക്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഈവൻറ്റ് ലൂപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് ഫൈവ് സ്റ്റെപ്പ് ഫൈവ് നമുക്കൊരു വിൻഡോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അത് നമ്മുടെ സ്ക്രീനിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണം ക്രിയേറ്റ് എ വിൻഡോ ആൻഡ് ഷോ ഇറ്റ് ഷോ ഇൻ ദി സ്ക്രീൻ ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു വിൻഡോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം വിൻഡോ ഈക്വൽ ടു ക്യു മെയിൻ വിൻഡോ പൈക്യൂട്ട് മോഡ്യൂളിൽ ക്യൂ മെയിൻ വിൻഡോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ട് അതുപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളൊരു വിൻഡോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു വിൻഡോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഈ വിൻഡോയിൽ നോർമലായിട്ടുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും കാണും അതായത് മിനിമൈസ് ബട്ടൺ ക്ലോസ് ബട്ടൺ മാക്സിമൈസ് ബട്ടൺ അതെല്ലാം ഇതിലുണ്ടാവും ബൈ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് ക്യൂ മെയിൻ വിൻഡോ അതെല്ലാം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇനി ഇത് സ്ക്രീനിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനായിട്ട് വിൻഡോ ഡോട്ട് ഷോ അപ്പോൾ ഇത്രയും ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ വെരി മിനിമലായിട്ടുള്ള ഒരു ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം റൺ ചെയ്യാനായിട്ട് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഒരു മിനിമൽ ഒരു ചെറിയ വിൻഡോ ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും എക്സ്പാൻഡോ ഒക്കെ ചെയ്യാം അതുകൂടാതെ മിനിമൈസ് ബട്ടൺ വർക്ക് ചെയ്യും മാക്സിമൈസ് ബട്ടൺ വർക്ക് ചെയ്യും ഇല്ലേ നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഈ ഈ ഈ ഈവൻസ് എല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നമുക്ക് ക്യൂട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അങ്ങനെ നമ്മളൊരു വളരെ ചെറിയ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മളിതെങ്ങനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാം കൂടുതൽ വിഡ്ജറ്റ്സൊക്കെ ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ അതൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കുന്നതായിരിക്കും അപ